ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ റോഡുകളിൽ കൂടി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആംബുലൻസ് വളരെ സ്പീഡിൽ പാഞ്ഞു വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ആംബുലൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആംബുലൻസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് പൊതുവെ കണ്ടാൽ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല അല്ലേ അതെങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് തല തിരിച്ച് തല തിരിച്ചു വെച്ചാൽ തല കുത്തനെ തിരിച്ചിട്ടല്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റോട്ടിൽ കൂടി നടക്കുമ്പോൾ ഇത് ആംബുലൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായാലല്ലേ വഴി മാറി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആംബുലൻസിനെ തിരിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്മോളർ ക്ലാസ്സസ് തൊട്ട് ഒരു പക്ഷെ ചോദിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആംബുലൻസിനെ തിരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്താ കാരണം ആംബുലൻസ് മറ്റുള്ള വണ്ടികൾ മുന്നിലുള്ള വണ്ടികൾ മുന്നിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്തുണ്ട് റിയർ വ്യൂ മിറേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ റിയർ വ്യൂ മിറേഴ്സിലൂടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആംബുലൻസ് തല തിരിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മിററിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കൃത്യമായിട്ട് ആംബുലൻസ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വണ്ടികൾക്കെല്ലാം വേഗം വഴി മാറി കറക്റ്റായിട്ട് ആംബുലൻസിനുള്ള വേഗം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ എത്രയും വേഗം ഇത് മിററിൽ കൂടെ കണ്ട് അത് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ മിററിൽ കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയിരിക്കും പൊക്കുക പക്ഷേ മിറർ കാണിക്കുന്ന റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിരിക്കും എന്താ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് ലാറ്ററൽ ഇൻവേഷൻ അല്ലേ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടാണ് ആംബുലൻസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിററിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ തല തിരിഞ്ഞേ കാണുള്ളൂ സോ ഓൾറെഡി അത് എന്ത് ചെയ്തു തല തിരിച്ച് എഴുതി വെച്ചു അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് എഴുതി വെച്ചു സോ മിററിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സോ വണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തായി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി പറകിൽ വരുന്ന ആംബുലൻസ് ആണ് എന്തോ എമർജൻസി കേസാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വണ്ടി വേഗം സൈഡാക്കി ആംബുലൻസിന് പോകാനുള്ള വഴി ഒരുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇങ്ങനെ മിറേഴ്സ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പലതരം ഫിനോമിനൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കടകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷേവ് ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുടി വെട്ടാൻ പോയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഷേവിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിറർ അല്ല അതേസമയം ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കാണുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറർ വേറെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആ റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ വട്ടത്തിലുള്ള വേറെ പല കേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ അധികം മിറേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാണാം സോ പലതരം മിറേഴ്സും ഉണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ പല സ്ഥലത്തും പല ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം അത് തരുന്ന ഇമേജസിൻ്റെ ഡിഫറൻസും ഉണ്ട് ആ ഇമേജസ് എവിടെയാണോ അത് ഫോം ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോർച്ച് ലൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറേഴ്സ് ആണ് സോ മിറേഴ്സിന് പലതരം യൂസസ് ഉണ്ട് ആ പലതരം യൂസസ് വരുന്നത് അത് എങ്ങനെ അതിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പലതരം മിറേഴ്സും അതിലുള്ള ഇമേജ് ഫോമേഷനും അതിൻ്റെ നേച്ചറും എല്ലാമാണ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ ചാപ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ചെറുതിൽ തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുട്ടായ മുറി തീർത്തും ഇരുട്ടാണ് അവിടെ ലൈറ്റ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അവിടെ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളുണ്ടോ അതൊന്നും നമ്മൾ കാണില്ല അല്ലേ സോ നമുക്ക് കണ്ണിന് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കണം ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് പതിച്ച് അതിൽ നിന്നും ആ ലൈറ്റ് തിരിച്ച് നമ്മളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് നമുക്കൊരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇല്ല ഇരുട്ടാണ് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് പവർ കട്ടായി ഇരുട്ടായി പോയി നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ കാര്യം എന്താ അവിടെ ലൈറ്റ് ഇല്ല സോ ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓബ്ജക്ട്സിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ റിഫ്ലക്ഷൻ രണ്ട് ലോസിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക അതായത് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ്
ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇത് എന്ത് ആംഗിൾ ആണ് നോർമലും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുക ദ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇസ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തത് രണ്ട് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് ദ നോർമൽ ടു ദ സർഫസ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലേ ഓക്കെ സോ അത് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും നോർമലും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും സെയിം പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ ചെറുതിലേ തൊട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് എ റീ വ്രാപ്പിംഗ് ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റെഗുലർ ആൻഡ് ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ സോ സർഫസ് പലതരമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലതരം മിറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പലതരം സർഫസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മേജർലി അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് റെഗുലർ രണ്ട് ഇറെഗുലർ റെഗുലർ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിനകത്ത് വലിയ കുണ്ടും കുഴികളും ഒന്നും ഇല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി സ്മൂത്ത് സർഫസ് ഇറെഗുലർ സർഫസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കേവ്സ് അല്ലെ ചെറിയ ചെറിയ കുഴികൾ ഉണ്ടാവാം ചെറിയ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ആയിരിക്കാം അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഇറെഗുലർ സർഫസ് എന്ന് പറയും സോ ഈ രണ്ട് കേസിലും ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈറ്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഓക്കെ രണ്ട് കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന പാരലൽ റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് സോ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ പാരലൽ റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് റേസ് പാരലൽ റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ബീങ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഇത് എന്തിലേക്ക് വരുന്നു സർഫസിലേക്ക് വീഴുന്നു ഈ സർഫസിലേക്ക് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കും എങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസും എന്ത് തന്നെയാണ് പാരലൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ പാരലൽ റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആയി അതിൽ നിന്ന് പാരലൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് വന്നു ഓക്കെ അതേ സമയത്ത് ഇറെഗുലർ ആണെങ്കിൽ സി ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈ കേസിൽ എന്താ ഇത് ഇറെഗുലർ സർഫസ് ആണ് ഇവൻ ദോ വന്നിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് റേസ് എന്താണ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് സംഭവിച്ചു റിഫ്ലക്ഷൻ പാരലൽ റേസ് ആണോ അല്ല അത് അതിന് തോന്നിയ പോലെയാണ് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തേണ് അത് പെർട്ടിക്കുലർലി ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കല്ല പല ഡയറക്ഷനിലേക്കും അത് എന്ത് ചെയ്തു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു ദിസ് ഇസ് നോൺ ഇസ് ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത് സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം അല്ലെ പല സ്ഥലത്തേക്ക് പോയതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയാം ചിന്നിച്ച് തറി കിടക്കുക അല്ലെ സോ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇറ്റ് ഇസ് ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ഇസ് സ്കാറ്റേർഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് മച്ച് ഇസ് ക്ലിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പഠിച്ചു അത് കൂടാതെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് എന്താ റെഗുലർ ആൻഡ് ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ ഇനി കോമൺലി എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന മിററാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്വന്തം മുഖം കറക്റ്റ് സൈസിൽ നമുക്ക് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സ്പൂൺ നേരെയും വെക്കാം തിരിച്ചും വെക്കാം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര വലുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീളത്തി കാണും മീൻസ് കുറച്ച് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലേക്ക് ആയിരിക്കും കാണുക അതേസമയം മറ്റേനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും തീരെ ചെറുതായിട്ട് കാണും ഇപ്പുറത്തെ വശം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സോ പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ എന്താണോ ശരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് അതേ സൈസിൽ തന്നെ എന്ത് തരും ഇമേജും തരും എന്നുള്ളതാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സാക്ട് സൈസ് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടു അത് എക്സാക്ട്ലി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണണം ഇപ്പോൾ യൂസ് എ പ്ലെയിൻ മിറർ ഓക്കെ സോ പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സിൻ്റെ പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജസിനും എന്തുണ്ട് കുറേ അധികം പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ മിറർ ടു ദ ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് ദ ഇമേജ് ഫ്രം ദ മിറർ ആർ ഈക്വൽ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ബോ ദ ഇമേജ് ആൻഡ് ഓബ്ജക്ട് ആർ ദ സെയിം സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എ പ്ലെയിൻ മിറർ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇറസ് ഫോണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓവർ ഹിയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ
അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ കേസിൽ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇതാണ് കേട്ടോ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയത് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചും വരും ഇത് തിരിച്ച് അതേ വഴി തിരിച്ചും പോകും സോ ഈ രണ്ട് റേസ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ രണ്ട് റേസ് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഡൈവേഴ്സിങ് ആണ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് രണ്ട് റേസും ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്താൽ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ബോത്ത് വിൽ മീറ്റ് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓവർ ഹിയർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഫോം ചെയ്യും ഇത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യും ഈ ലൈൻ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ വരുന്നത് പോലെ നമ്മൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഫോമിംഗ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൂട്ടി മുട്ടിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എന്ത് ഫോം ആയത് ഇമേജ് ഫോം ആയത് അല്ലാണ്ട് ആക്ച്വലി ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഇന്റർസെക്ടിംഗ് അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല സ്ക്രീനിൽ ഇമേജ് കിട്ടില്ല പകരം നമുക്ക് മിററിൽ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഇമേജസിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്ത് ഇമേജസ് എന്ന് വെർച്വൽ ഇമേജസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ സോ ഇത് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഈ അടുത്ത മിററേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ വെർച്വലും റിയൽ എന്താണെന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ആദ്യത്തെ ക്വാളിറ്റി ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പഠിച്ചത് ഇമേജിൻ്റെ സൈസും അതേപോലെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസും സെയിം ആണ് രണ്ട് ദ ഇമേജസ് വെർച്വൽ മൂന്ന് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്ട് അതും കഴിഞ്ഞു ന ലെറ്റ്സ് മൂൺ ഓൺ അത് കഴിഞ്ഞത്തെ പ്ലെയിൻ മിററേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് വിച്ച് ഇസ് ലാറ്ററലി ഇൻവേർട്ടഡ് അല്ലേ ലാറ്ററലി ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ലാറ്ററലി ഇൻവേർട്ടഡ് ന ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ പ്ലെയിൻ മിറേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് മച്ച് മോർ പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിറേഴ്സ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇതൊരു പ്ലെയിൻ മിററാണ് ഇതൊരു പ്ലെയിൻ മിററാണ് ഓക്കെ സോ രണ്ട് പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് നടുക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എന്ത് വെക്കുകയാണ് ഒരു മെഴുകുതിരി വെക്കുകയാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് നമ്മളൊരു മെഴുകുതിരി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെഴുകുതിരിയുടെ എത്ര ഇമേജസ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഈസി ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ സോ ദ ഫോമുല സിംപ്ലി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ മിറേഴ്സ് ഈ രണ്ട് മിറേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി അത് മൈനസ് വൺ വാട്ട് ഇസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇസ് ത്രീ സോ ഹൗ മെനി ഇമേജസ് വിൽ ബി ഒപ്റ്റെയിൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ത്രീ ഇമേജസ് മൂന്ന് ഇമേജസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് ഇമേജ് വൺ ഇമേജ് ടു ഇമേജ് ത്രീ ഓക്കെ സോ പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് ഈ രണ്ട് പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് തമ്മിൽ എത്ര ആംഗിൾ ഡിഫറൻസിലാണോ വെക്കുന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ത് എത്ര ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ന ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ഫദർ മോ ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സിനെ പറ്റി ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഫിറിക്കൽ മിറേഴ്സ് സ്ഫിറിക്കൽ മിറേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിൻ്റെ സർഫസ് സ്ഫിറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഒരു കേവ് സർഫസ് ആയിരിക്കും അതിനുള്ളത് മെയിൻലി നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഫിറിക്കൽ സർഫസസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഫിറിക്കൽ മിറേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് കോൺകേവ് രണ്ട് കോൺവെക്സ് ഇത് കോൺകേവും കോൺവെക്സും ആണ് ഈ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ കണ്ടോ കേവ്ഡ് ഇൻ വാട്സ് ഇതാണ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് ഉള്ളിലേക്ക
then we will get the principal axis. In the way, that is, we pole the center of curvature connect to a straight line. That is what we call the principal axis. It is an imaginary line. Okay. So, we learned the pole and the center of curvature. Now, from here to here, center of curvature is the pole. All distance measure in the pole. Okay. So, pole is the center of curvature. The distance is the radius of curvature denoted by the letter R. Okay. Here also, even the distance in the middle R radius of curvature. In the okay. So, it's very clear. Now, let's move on. In the term important title, that is the part of principal focus. Okay. So, in the case of concave mirrors, we will consider this. In the concave mirrors, we will consider this light rays in the instance. In the instance, it will be instant on the reflected surface and it will get reflected and all of the rays will be intersecting at a common point. All rays are good at one point. What is the point? Intersect. We will consider that focus. Principal focus. What is the principal focus? Convex mirrors in a case, what is the difference between this? This is the reflecting surface. So, light rays are in the same way. That is the reflecting surface. It is the reflection surface. It is actually going away. This light rays are the same way. We are doing this. We are doing this. We are doing this. We are doing this. This is the intersect of the intersect. It will appear to meet at a point. And that point is actually known as the focus of the convex mirror. If we do all the intersect, if we do all the extent, we will get the intersect. So, we will get the real focus. This is a virtual focus. This is a virtual focus. This much clear. So, we will learn the parts. If we learn the spherical mirrors, we will learn the terms. What do we learn? Center of curvature. Pole, radius of curvature, focus, principal focus. इतने आप बढ़ते थे। इन्हीं उरी डामों को डिपार्ट हैं। न्यान नेहरते बारनु पोल दोटे फोकस वाले लड़ डिस्टेंस। पोल दोटे टाने इलाद डिस्टेंस में मेशर इन्हें द। सो पोल दोटे फोकस वाले लड़ डिस्टेंस ही नहीं आना। नमले इंदन ने बरिया फोकल लेंथ, which is denoted by the letter small letter f। इके इस लोग F in the way, which is denoted by the small letter F. Focal, le focal length is small letter F. Ilum. Focus is capital letter F. Ilum. Okay. Now, let's move to the most important part. The lows. That is, we can see how we can see the image form. We can see how we can see the image form. We can see how we can see the image form. We can see how we can see the real form. We can see how we can see the virtual form. We can see how we can see the image form. So, we can see how we can see the image form. We can see how we can see the image form. So, we can see how we can see the image form. We can see how we can see the image form. We are going to discuss that. We are going to discuss that. If the principal axis is parallel light, the light ray is coming. This is case 1. There are two cases. In this case, the concave is the concave. Here, we are going to use convex mirrors. Okay? So, if the principal axis is parallel light, always remember, you are going to use the diagram. That is the arrows. You are going to use the arrows. Okay? So, what do you mean? Ivadan dorang, ivadan varela re. That is, this is being parallel to the principal axis. Principal axis ni parallel light light ray wando. Ini dendah sambojju. This is being reflected. Engen a reflect him, it will get reflected through the focus. So principal axis ni parallel light to light ray incident dendah je. Ida, ada focus ikude, ini dia reflected je. Now, ini case ada same dene. Principal axis ni parallel light ana incident ray wando. Adi endil kuda reflect iya nam focus ikut reflect iya, the focus ikut di bawah le. So reflection ada nu and we are actually extending the light ray because focus is on the other side of the mirror. Mirror ni ipre ana endol lada focus illa lada convex mirror ni case le. So iwaya kuat di bawah. Now second case, random the case nama dekak ini focus ikut iya nam incident ray beri nu engilo. Focus ikut iya nam incident ray beri nu engil. Ada principal axis ni parallel light omno ke focus ikut ray wando. Ada principal axis ni parallel light omno. Arrow here to show it as incident. Ingin orang take buat kan? Entah ni ana, ada reflected ray ana. Entah ni kaya ana. E case la agen ni level ni. Ibu ni entah itu focus ikut ada incident ray bandung. Ida ana incident ray. Ada focus ikut ada bandung. Principal axis ni parallel light. Ada entah itu boi reflected jadi itu boi. Okay. So this is the same. 
Now, let's move to the next. At the center of curvature, we will direct it to the right angle. What is the point? Where do you come from? That's all. Okay. So, center of curvature it is actually being normal to the surface. We learn the loss of reflection. That is, the surface is normal. Perpendicular is normal. So, this is 30 degree maker. We will make a reflected ray in 30 degree maker. But at the same time, this plane surface is normal. In this direction, we will make an incident ray. So, the angle of incident ray is 0 degree. So, loss of reflection answer is the same way. Reflected ray is angle. That is, angle of reflection should also be 0 degree. So, what do you think? Where do you come from? That is the same way. So, the center of curvature is the same way. Center of curvature is actually normal to the reflecting surface. Reflecting surface is normal to the center of curvature. So, center of curvature is light ray incident. That is the same way. So, the path is the same for the incident ray as well as the reflected ray. Okay. Same case in case of convex. Convex in the case of convex, you can see in this case, center of curvature is the same way. Center of curvature is the same way. Next, last case. Name up. Last of the name up is if it is falling obliquely to the pole. Pole like directly on a weed in the angle. It will definitely it will obey loss of reflection. So, A is the angle on other weed in the other angle other reflected the book. Okay. That's why the pole is the same as the pole. Same case, if you have a convex, if you have a pole, light ray, if you have a pole, you can see it. Now, the same thing is convex and concave and reflecting surface. Now, this is the reflecting surface. In this case, this is the reflecting surface. So, if you have ray diagrams, arrows, you can see it. So, if you want to learn what we want to learn, इमेज फॉर्मेशन आप बढ़िया बोलने अलग, सो इमेज फॉर्मेशन बढ़िया बोल, नमले ऑब्जेक्ट ओरो ओरो पोजीशन ले बिकन, आदि नमले पर फॉर एक्साम्पल सेंटर ऑफ कॉर्बिज रोज़ जो, पीने नमले बिकन बोलने चला पर फोकस ले रही है, सो ओरो पोजीशन ले नमले इंद्र बिकन, ये पालना ऑब्जेक्ट्स बिकन, नट्टा � Seri kenam, nama kita ray diagram itu le image formation kita nama mana gel? Ini naal yang nanti le, ini dengan lembari, ini dengan lembari, randa lembari. Okay, so ah randa lembam ini tu yang dengan lembari nama kita dekat. So nama ni pada case yang nanti saya mau nanti object at infinity. Infinity means orang orang ada dua orang nama ni object ini kan seru je ini. Okay, so we are considering the object very 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 far. Nama ni dua orang kan dua orang bercek gua nana. Ini tu extended source yang already nama ni discuss ini dah nana. This is an extended source, but we consider one point source as well. We consider one point source as well as light rays. So, this is an infinite object. That is what we have here, which is going parallel to the principal axis. This is a concave mirror. We have to mark the same thing. We have to mark the same thing. That is why the focus and center of curvature mark is double. That is why you can mark it here in 1 cm. Then you can mark it here in 2 cm. No, you can mark it here in the image formation. So, this distance is equal to the image formation. That is why you can mark it here in the same distance. You can mark it here in the same distance. So, that is very important. Center of curvature, focus and mark him, erratic, erratic and mark him, bowl in him, okay? So, if we have to say, 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 focus is to reflect him, so it will reflect through the focus. Now, we are going to consider another ray, if we have to say, if we have to say, that means, this is the reflecting surface, it will go through the focus. So, I have to say, arrows mark him, इधर कोड़े पोई, इधर कोड़ा बंदो, इधर कोड़ा पोई, इधर कोड़ा पोई। ओके, सो नामला नोके पर ते के में इधर कन्वर्जिंग आना, दाय इधर, इधर लाम उरे साल तो वाले इंटरसेक्टेड, तो दिंगले ये फिगर नोके लेने का मंच लागम, इधर लाम इंटरसेक्टेड इधर ये बढ़िया आना, ये पॉइंट लाना, सो रंडर रि� Next, in this case, we will talk about the properties of this case. That is, we will be able to form an image. We will be able to form an image. We will be able to form an image. We will be able to form a point size. So, the size of the image is formed. It is point sized. Point sized image. Where did it form? 
image is formed at the focus image is formed at the focus okay image is formed at the focus at the same time it is a very point sized image ini evadeyano object vechittullathu adhe side thaniyana image form cheyittullale so it is a real image which shows that it can be caught on a screen if the image is real then no doubt it is going to be an inverted image okay so characteristics kittiyallo endakiyana image is formed at the focus adhe pole it is very dimness it is point size valare cheri image aanu real aanu inverted aanu so adhitha position kaiyu now let's move to the next adutha position nammal edukkan manadhu object beyond c beyond c nu parayumbo c ide appre idana c nammal object vechekana evidana so object is kept over here so first ray ed ray namukku varaikam parallel adim principal axis nu parallel aayittu varaikam so adhi nammal principal axis nu parallel aayittu varichu endu sambhavichu reflection session adu focus ee kude poi okay mark the arrows correctly appo namukku adu kitti randamtha ray namukku center of curvature kudi varakkan varakkanengi poly kudi varakkanengi poly kudi varakkan focus ee kudi varakkanengi focus ee kudi varakkan eppada kuda venengilum varakkan but easy endana center of curvature kudi varakkanam because adhe same path adu retrace so center of curvature kudi light ray vannu adhe pole adu pirichu poi okay so that means ivade ee rendu rays um edu points il intersect cheyidu ee point il intersect cheyidu okay എവിടെയാണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആരോ ഹെഡ് വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ലേ ഇന്റർസെക്ഷൻ കാണിച്ചേ സോ ഇന്റർസെക്ഷൻ അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ആരോ ഹെഡ് ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ അതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആരോ വരയ്ക്കാൻ കാര്യം സോ ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇമേജ് ഇരിക്കുന്നതോ തല കുത്തിയിട്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് എഗെയിൻ സോ ദ ഇമേജ് ഇസ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇമേജ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് റിയലും ആയിരിക്കും so if it is real then it is inverted so real and inverted are the property t now evadiyana ee image form cheyidekana it is between c and f so image formed image formed between with c and f c and f inde edeyilana adare center of curvature inde focus inde edeyilana image form cheyide itre undu object inde size image inde size aage etre illu itre illu so എന്താണ് പോയിന്റ് സൈസ് അല്ല പക്ഷെ ചെറുതാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഓക്കെ സോ ദിസ് മച്ച് ക്ലിയർ സോ എന്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇമേജിന്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടി ഇമേജിന്റെ സൈസ് കിട്ടി റിയൽ ആണെന്നും കിട്ടി ഇൻവേർട്ടഡ് ആണെന്നും കിട്ടി നെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പൊസിഷൻ ഓബ്ജെക്ട് അറ്റ് സി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ ഓബ്ജെക്ട് അറ്റ് സിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വരച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അത്ര റേ വരയ്ക്കുന്നു വിച്ച് ഇസ് പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് is being reflected see this is a ray which is parallel to the principal axis end the sambhavi ju focus ee kuda reflect cheyidu poi adutha ray namaku nerthe parnal edi kuda venengil varaikam center of curvature kuda varaikkanengil varaikam but it is difficult ivada pon varaikam budhimutta ayadonde we will call it as nammal endi kuda varichu focus ee kuda varichu focus ee kuda ray poi endine parallel aayittu irik reflect cheya principal axis ne parallel aayittu reflect cheyidu എവിടെയാണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇമേജ് ആസ് വെൽ ആസ് ഈ ഒബ്ജെക്ട് ബോത്ത് ആർ അറ്റ് സി എന്നാൽ മാത്രമേ അത് എന്താവുള്ളൂ സെയിം സൈസ് ആകുള്ളൂ സോ ഇമേജും ഒബ്ജെക്റ്റും ഒരേ സ്ഥലത്തായത് കൊണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് സെയിം സൈസ് വരാനുള്ള റീസണ് ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ദിസ് ഇസ് സെയിം സൈസ് ഇമേജ് എവിടെ ഫോം ചെയ്ത സീല് so image formed at c same size very important a edu position la aanu same size varunne nu vechal it is at c ini idu ee side il thane ayadu kondittum thala kuttiyana image vannallathu kondittum idu end image aanu real and this is inverted okay real and inverted so moonu annam kaynu at infinity kaynu beyond c kaynu at c kaynu ഇനി അടുത്തത് ഒബ്ജെക്ട് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് സി ഇവിടെയാണ് എഫ് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് എവിടെയാ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നടുക്കാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സി ആൻഡ് എഫിൻ്റെ നടുക്ക് സോ ഇവിടെ ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചു ആദ്യത്തെ റേ പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ഇറ്റ്സ് ബീങ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് ആദ്യത്തെ കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കോവിജ് കൂടിയാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് സോ സെൻറ്റർ ഓഫ് കോവി
അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇൻസിഡന്റ് ആയി അതേപോലെ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്തു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു തിരിച്ചു വന്നു അല്ലെ അതാണ് രണ്ട് ആരോസ് ഇപ്പുറത്ത് എവിടെയാണ് അത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒന്ന് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ ഇമേജിന്റെ സൈസ് ഇവിടെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിൽ നോക്കിയ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ സൈസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇമേജ് എന്താണ് അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഇമേജ് ആൻഡ് ഇസ് ഫോംഡ് ബിയോണ്ട് സി അല്ലെ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബിയോണ്ട് സി അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇസ് എൻലാർജ് ഇമേജ് വലുതാണ് ഇറ്റ് സെയിം സൈഡ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി റിയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം അത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഓക്കെ അതും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഓബ്ജെക്ട് അറ്റ് എഫ് ക്വൈറ്റ് കൺഫ്യൂസിങ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ ഫോക്കസിൽ വെച്ചു അല്ലെ ഫോക്കസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് യു സി ആദ്യത്തെ റേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് പോയി ഫോക്കസ് ഈ കൂടെ തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ എന്തിൽ കൂടെ വരയ്ക്കണം സെന്റർ ഓഫ് കർവേജറോ ഫോക്കസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം സോ സെന്റർ ഓഫ് കർവേജർ കൂടി വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഈ റേ വന്ന വഴി തന്നെ തിരിച്ചു പോയി പക്ഷെ ഈ രണ്ട് റേയും ഒരു പോയിന്റിലും എന്ത് ചെയ്തില്ല ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തില്ല ബട്ട് ഇത് നമ്മളെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് സം പോയിന്റ് വി ഡോ നോ ബട്ട് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ദീസ് ടു റേസ് വിൽ മീറ്റ് ആൻഡ് വി കോൾ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ആസ് ഇൻഫിനിറ്റി സോ ഈ ഇമേജ് മീൻസ് എവിടെ ഫോം ചെയ്യുക ഇമേജ് ഈ രണ്ട് റേസും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യും ആ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലായിരിക്കും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈലി എൻഡ് ലാർജ് കാര്യം ദൂരെയല്ലേ സോ വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇമേജ് എന്താവും അത്രയും വലുതായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈലി എൻഡ് ലാർജ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് അപ്പൊ ആ പൊസിഷനും കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സോ എത്ര പൊസിഷൻസ് ആയി ഇപ്പോ അല്ലെ അതും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ വിച്ച് ഇസ് എൻ എക്സംഷനൽ കേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓൾസോ ദ ഓബ്ജെക്ട് ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് എഫ് പിക്കും എഫിനും ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഇമേജിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ട്രൂലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഒബ്ജെക്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആദ്യത്തെ റേ നമ്മൾ പോളിൽ കൂടെ വിടുന്നത് അതായത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ആദ്യം പാരലൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഒരു വെറൈറ്റി ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് പോളിൽ കൂടെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു പോളി കൂടെ വന്നു തിരിച്ച് അത്രയും ആംഗിളിൽ തന്നെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോയി അടുത്തത് നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ വി വിൽ ഡ്രോ ഇറ്റ് ത്രൂ ദ സെന്റർ ഓഫ് കവിച്ച് ഈ രണ്ട് റേ നോക്കി ഇത്ര അകലം ഉണ്ട് അല്ലെ തുടക്കത്തിൽ ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അകലം കൂടി 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 വന്നു അല്ലെ അതിനർത്ഥം എന്താ ഈ രണ്ട് റേസും ഇവൻ ഡോ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലും കൂട്ടിമുട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡൈവോജ് അതേസമയം ഇത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് മുന്നിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അറ്റ് സം പോയിന്റ് ദീസ് ടു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ഇന്റർസെക്ട് സോ രണ്ട് ഈ രണ്ട് റേയും കുറച്ച് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യും സോ അവിടെ ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ വരുന്നത് സോ ദ ഇമേജ് ഇസ് ഫോം ടു അവർ ഹിയർ സോ യു ക്യാൻ സി ഇമേജ് ഇവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റിന്റെ സൈസ് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വ്യത്യാസം വരും ഇമേജ് ഇസ് ഫോം ടു ദി അതർ സൈഡ് അതല്ലാണ്ട് ഇമേജ് ഇസ് എൻ ലാർജ് ഇമേജ് എൻ ലാർജ്ഡ് ആണ് അനാഥ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നോക്കി ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആരോ ഹെഡ് ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആരോ ഹെഡ് അല്ലെ അതായത് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ദൻ ഇറ്റ്സ് എ വെർച്വൽ ഇമേജ് ഓൾസോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി കോട്ട് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ സോ ദിസ് ഇസ് എ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് സോ കോൺ കേമറിന്റെ ഏത് കേസിലാണ് ഇമേജ് വെർച്വൽ ആവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ
സോ ഈ കേസിൽ എന്താണ് ഡിമ്നിഷ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെർച്വൽ ആസ് വെൽ ആസ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെർച്വൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇറക്റ്റ് സോ വെർച്വലും ആണ് ഇറക്റ്റും ആണ് ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് എടുത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ സംവെയർ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓബ്ജക്റ്റ് സോ ഓബ്ജക്ട് ഇവിടെ എ ബി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഇതിൽ കൂടെ പാരലൽ ആയിട്ട് ലൈറ്റ് റേ നമ്മൾ ഇൻസിഡന്റ് ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ വന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ഇഫ് വി എക്സ്റ്റെൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഫോക്കസ് നാ സെക്കൻഡ് വേണം നമ്മൾ എവിടെ കൂടെ വരക്കണം വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ത്രൂ ദ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ച് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ആണ് സോ എങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടി എവിടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യും ഈ പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലാണ് എന്ത് വരിക ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ വരിക എഗെയിൻ ഓബ്ജെക്ട് ഇത്ര ഉണ്ടായി ഇമേജ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഈ കേസിൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ഡിംനെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അനാഥ സംശയമൊന്നുമില്ല ആൻഡ് ദ ഇമേജസ് വെർച്വൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് എറക്ട് ഓക്കെ ദിസ് മച്ച് ക്ലിയർ നോ ഡൗട്ട് സോ ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ എന്ത് കഴിഞ്ഞു റേ ഡയഗ്രംസും മൊത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞു ഇത്ര നമുക്ക് റേ ഡയഗ്രംസ് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് മിറർ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ മിറർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മിററിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓബ്ജക്ട് എവിടെ വെച്ചാൽ ഇമേജ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറും ഇപ്പോൾ ഓബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമേജ് എവിടെ ഫോം ചെയ്യും എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വോണ്ട് വാട്ട് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഫോമുല നമുക്ക് ഫോമുലാസ് വേണം സോ മിറർ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ന വാട്ട് ഇസ് വി ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് യു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് വി ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് യു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കോൺ കേമറ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കും ഇതാണ് പോൾ ഉള്ളത് ഓബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചു സോ എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റും എവിടെ നിന്നാണ് പോളിൽ നിന്നാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് സോ പോൾ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക യു എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഇനി സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇവിടെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് It is actually known as R, which we are not mentioning now. We don't have to say that. Now, we have to focus. Focus on the focus. Focus on the focus. Focus on the focus. We have to focus on the focus. So, we have to focus on the focus. This is the concave mirror. We have to focus on the focus. We have to focus on the center of curvature. So, in this case, ഫോക്കസ് പോൾ തൊട്ട് ഫോക്കസ് വരെ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എഫ് എന്ന് വിളിക്കുക വിച്ച് ഇസ് റിട്ടേൺ ഓവർ ദേ ഓക്കെ ഇനി ഓബ്ജക്ട് തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് യു എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഓബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഓബ്ജക്ട് എവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോൾ തൊട്ട് ഇത് വരൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക യു എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി ഇമേജ് ഫോമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോൾ തൊട്ട് ഇമേജ് വരൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വി എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ സോ യുവും വിയും എഫ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഇനി സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറോട്ട് പോൾ വരെ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആറും എഫും നമ്മൾ എന്താ ബന്ധം ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താ ഇവിടെ എത്ര എടുത്തോ അതിന്റെ ഇരട്ടിക്ക് വേണം ഇവിടെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് ആറെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എഫിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എപ്പോഴും ഫോക്കസിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ ലെൻസ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇല്ലേ എന്നാലും അല്ലെ വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പറഞ്ഞ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറിനെ രണ്ട് വെച്ച് ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും ഓക്കെ നാ സോ അപ്പം എന്താണ് യു എന്താണ് വി എന്നുള്ളത് നമുക്ക്
ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് സിമ്പിൾ സെയിം വേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഓറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് സീറോ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ഓറിജിൻ എടുത്തേ ഈ കേസിൽ ഓറിജിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോൾ ആയിരിക്കും സോ പോൾ ആണ് നമ്മളുടെ ഓറിജിൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ദർ ഇസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു വാർഡ്സ് റൈറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു വാർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് അതേപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്കുള്ളത് പോസിറ്റീവ് താഴത്തേക്കുള്ളത് നെഗറ്റീവ് അത്രേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടൂ അപ്പൊ ഒബ്ജെക്ട് എപ്പോഴും എന്ത് സൈഡിലായിരിക്കും വരിക ഇവിടെ അല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒബ്ജെക്ട് വെക്കുക അല്ലെ ഒബ്ജെക്ട് എപ്പോഴും അവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ കോൺകേം റോസിന്റെ കേസിൽ ഫോക്കസ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് സോ ഫോക്കസ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ അല്ലേ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ കോൺകേം റോസിന്റെ കേസിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അതേസമയം കോൺവെക്സ് എടുത്തേ കോൺവെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോക്കസ് നടക്കുന്ന ഈ സൈഡിലാ സോ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എന്തായി പോസിറ്റീവ് ആയി so depending on the mirrors depending on the size of the object and the image evidiyana form cheyunnalladine depend edittu idinde sign ningal consider cheyanam image negative aano object negative aano object positive aano enna nokkite veyanam ningal ee formula endana mirror formula 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v inatha ningal adu anusarichu veyanam f inum u inum v inum okke value substitute cheyan vendittu okay now the last topic മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വലുതാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചു നമുക്കൊരു ഇമേജ് കിട്ടി ഈ ഒബ്ജെക്ട് ഇമേജ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമേജ് ഒബ്ജെക്ടിനേക്കാളും എത്ര വലുതാണ് ഹൗ ബിഗ് ദ ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ബൈ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൻ ബൈ മൈനസ് വി ബൈ യു V എന്ത ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് യു എന്താ ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എച്ച് ഐ എച്ച് ഒ എന്തായിരിക്കും എച്ച് ഐ എസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ആൻഡ് എച്ച് ഒ എസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് സോ ഇമേജ് ഒബ്ജെക്ടിനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്ത് എത്ര വലുതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ വൺ ആണ് ഇത് വരുന്നതെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം ഇമേജിന്റെ സൈസും ഇമേജിന്റെ സൈസും അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജെക്ടിന്റെ സൈസും സെയിം ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നാ അതേസമയം വണ്ണിന് മേലെ ആണെങ്കിൽ എൻലാജ്ഡ് ആണ് വണ്ണിന് താഴെ ആണെങ്കിൽ ഡിമ്നിഷ്ഡ് ഇമേജ് ആണ് കിട്ടിയത് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് മച്ച് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു ഓൾ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും വരെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ റേ ഡയഗ്രാംസ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു Manorama Horizon Learning made simple